28 de junio. Hoy celebramos a San Irineo, padre de la iglesia que combatió las herejías. Probablemente nació por el año 125, por alguna provincia de Asia Menor. Recibió una educación muy esmerada, ya que tenía profundos conocimientos en las sagradas escrituras, la literatura y la filosofía. Tuvo el privilegio de estar entre algunas personas que habían conocido a los apóstoles y a sus primeros discípulos. Entre estos figura el personaje de San Policarpo, quien ejerció una gran influencia en la vida de San Irineo. Entre los puertos de Asia Menor y Marsella existían grandes relaciones comerciales. En estos viajes llegaban los sacerdotes y misioneros que portaban el evangelio a los galos paganos y fundaron la iglesia local. A esta iglesia llegó San Irineo para servir como sacerdote y se quedó ahí hasta su muerte. Este gran santo escribió un tratado de cinco libros en cuya primera parte expuso las doctrinas internas de las diversas sectas para contraponerlas después a las enseñanzas de los apóstoles y a los textos de las sagradas escrituras. En su método de combate, Irineo expuso la teoría enemiga, la desarrolla hasta llegar a la conclusión lógica y por medio de una eficaz rectitud procedió a demostrar su falsedad. Irineo estaba firmemente convencido de que gran parte del atractivo del gnosticismo se hallaba en el velo de misterio con que gustaba de envolverse a la gente. San Irineo se preocupó más por convertir que por confundir, por lo tanto escribió con mucha moderación y cortesía. Gracias a sus escritos, los gnósticos dejaron de constituir una amenaza para la iglesia y la fe católica. El tratado contra los gnósticos ha llegado hasta nosotros completo en su versión latina y en fechas posteriores se descubrió la existencia de otro escrito suyo, la exposición de la predicación apostólica traducida al armenio. San Irineo se desconoce el año de su muerte, de acuerdo con una tradición posterior se afirma que fue martirizado. Los restos mortales de este santo, como lo indica Gregorio de Tours, fueron sepultados en una cripta bajo el altar de la que entonces se llamaba Iglesia de San Juan, pero más adelante se llamó de San Irineo. Esta tumba o santuario fue destruida por los calvinistas en el año 1562 y al parecer desaparecieron los últimos vestigios de sus reliquias. San Irineo ante todo fue un hombre de fe y un gran pastor. Tiene la prudencia, la riqueza de doctrina y el celo misionero del buen pastor. Como escritor buscó dos finalidades, defender de los asaltos de los herejes la verdadera doctrina y exponer con claridad las verdades de la fe. A estas dos finalidades responden exactamente las dos obras que nos quedan de él contra las herejías y la exposición de la predicación apostólica. El centro de su doctrina está la cuestión de la regla de la fe y de su transmisión. Para San Irineo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles y nos da la clave para interpretar el Evangelio, para interpretar el credo a la luz del Evangelio el símbolo apostólico, que es una especie de síntesis del Evangelio, nos ayuda a comprender qué quiere decir, cómo debemos leer el Evangelio mismo. Pues la tradición apostólica es pública, no privada o secreta. Para San Irineo no cabe duda de que el contenido de la fe transmitida por la Iglesia es el recibido de los apóstoles y de Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, a quien quiera conocer la verdadera doctrina le basta conocer la tradición que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres. La tradición apostólica es única. Mientras el gnosticismo se divide en numerosas sectas, la tradición de la iglesia es única en sus contenidos fundamentales que como hemos visto Sarinireo 
llama precisamente Regula Fidei o Veritatis. Por ser única, crea unidad a través de los pueblos, a través de las diversas culturas, a través de pueblos diferentes. Es un contenido común como la verdad. A pesar de las diferentes lenguas y culturas, es una sola fe. La tradición apostólica, como lo dice el griego, es algo espiritual guiada por el Espíritu Santo. No se trata de una transmisión confiada a la capacidad de hombres, más o menos instruidos, sino al mismo Espíritu de Dios que garantiza la fidelidad de la transmisión de la fe. Esta es la vida de la iglesia, es la que mantiene siempre joven, fecunda con muchos carismas. La iglesia y el espíritu para San Irineo son inseparables. Hoy roguemos a San Irineo para que realmente en esta época sepamos distinguir la verdad de todas esas ideologías que bombardean al hombre y al mundo. San Irineo ruega por nosotros.